。第二天早上一大早，文贩子就把可凡带出了地下室，然后跟着可凡去了学校附近。可是等了很久都没有看到刘星来上课。可凡心想：不会吧？万一刘星今天不来上课，那么今天我就要被文贩子给卖了。另一边，文贩子看自己等了这么久，也没见这小孩的姐姐在哪里，觉得自己不能多留，否则目标太大，容易暴露。说着就拉着可凡走。走到学校卖水果的阿姨呢，可凡喊起了妈妈。文贩子一听，哎呀，吓坏了，这么倒霉，居然碰到了小孩的妈妈。但是，一看情况不对，那个卖水果的好像不认识他似的，不然怎么不搭理？说着要拉可凡走，可凡气急了。自己不断的给小贩使眼色，这样不搭理，那可不要怪我不客气了。于是可凡一气之下，把水果店老板的水果一下子全给打碎了。这下水果店老板就生气了，拉着可凡要赔偿。结果可凡指着人贩子说：“这是我妈，你找她要钱。”卖水果的就拉着人贩子要钱，可凡趁乱逃走了，顺着路回到了家里。可是家里居然没有人。看到桌子上的蜡烛，才知道是自己的生日。这时家里人回家了，爸爸告诉可凡，是刘星想给他一个惊喜，才提早回家的。一家人开心的不过了一个生日。可凡会不会原谅刘星？关注艾米，下集更精彩哟！艾米爱你就像老鼠爱大米。大家好，我就是你们的老艾米。在一个普通的村子里，住着一对普通的夫妇，还有他们的孩子小鱼。有一天，妈妈在田地里辛勤耕种。小鱼走过去跟妈妈说：“妈妈，你能给我两块钱吗？我要去买好吃的。”妈妈翻来翻去，终于在口袋里找出了两块钱。但是妈妈还是依依不舍地让小鱼省着点花。小鱼拿了钱，不疑惑就跑远了，也不知道去了哪儿。妈妈继续拿着锄头在地里耕种。又过了一天，小鱼又跑到妈妈面前，对妈妈说。妈妈，给我两块钱。说着，用他那充满期待的眼神看着妈妈。但是妈妈说：“我昨天不是刚给过你吗？”这时，懒散的父亲走过来说：“孩子想要的，你就给他吧。”妈妈更加依依不舍地给了小鱼。没过多久，小鱼就跑出了门。随后，爸爸也跟妈妈说自己要去工地了。刚走出门的爸爸看到小鱼往前面去了，爸爸以为自己的女儿是要去买吃的。可是小鱼却把钱压在一个石头下面，正准备走的时候，爸爸走上前去，非常生气地对小鱼说：“你妈妈辛辛苦苦赚的钱，自己都不舍得吃，给你买吃的，你却随便乱扔在地上。”这时，小鱼慌忙解释道：“爸爸，不是这样的，您还记得吗？一年前我准备回家的时候，后面有一个坏人想把我抱走。”可这个时候，有一位好心人急忙把我从后面抱走，救下了我。但是恰好被你看到了，你以为他是人贩子，还大声质问他。可我连忙解释，是他救了我。这时候，您想给他钱作为感谢，但是他死活不要。结果我上次看到那个好心人每天都来这舔垃圾，所以我想把钱压在石头下，这样就可以帮助他了。爸爸听后感动极了。这个故事告诉我们，对待他人的帮助，我们要常存感恩之心。感恩从我做起，从小事做起，最后点个关注再走呗。艾米爱你就像老鼠爱大米。大家好，我就是你们的老艾米。闺蜜小萌的后妈坏事做尽，以为自己得到一大笔遗产，结果等来的却是警察。警察把后妈抓走后，小萌的爸爸带着小萌离开了这个令人伤心的地方。可是刘星家却没有那么幸运了。有一天晚上，爸爸把大家召集起来，表情沉重，非常伤心。
，只能把房子卖了，所以现在他们一无所有，只能通过干苦力先累积一些资金。刘星听后非常难过，他心想：爸爸已经那么辛苦了，我一定要好好的把妈妈和妹妹照顾好，同时要帮助家里摆脱困境，减轻家庭负担。刘星，接下来会遇到什么困难呢？你又会怎样来帮助刘星呢？关注艾米，下集更精彩哟！艾米爱你，就像老鼠爱大米。关注艾米，带你一起玩迷你。刘星失去了最疼爱他的爸爸，一家人都非常难过。为了生计，刘星的妈妈琪琪不得不去附近的制衣厂工作，晚上还要帮别人洗衣服挣钱。而这一边，亲眼目睹刘星家庭变故的漂亮阿姨，终于鼓起勇气，决定和刘星相认。漂亮阿姨想了很久，觉得自己不能让女儿继续留在那里受苦，于是来到刘星家里。刘星对于她的到来表现得挺高兴，因为她对这个漂亮阿姨有种莫名的亲切感。可是，当漂亮阿姨说出自己就是刘星的亲生母亲那一刻，她激动不已。因为他做梦都想见到自己的亲生妈妈，全家人也表示很震惊。漂亮阿姨对琪琪说：“谢谢你这么多年对刘星的照顾，为了报答你们，我会送一套别墅给你们，同时给你找一份好的工作，这样就可以养活你的女儿可凡。”琪琪本想拒绝，可是可凡拉住了，他对妈妈说：“妈妈，我想要住大房子，不想住在这个破屋子里。”为了女儿可凡，琪琪答应了这个要求。毕竟刘星是人家的亲生女儿，自己只不过收养了她五年，谁不想跟亲妈住在一起啊？这一边，二狗子来到人间，却发现自己来到的地方完全不认识了。他走啊走，走了很久，就觉得肚子饿。在路上，他看到一坨便便，竟然有种莫名的食欲。但是他一直告诉自己是个人。忍住了，没吃。由于体力不支，他只能趴在地上闭目养神。直到第二天早上，有一个小男孩推开门，发现一条漂亮的小狗躺在那，就把它带回了家。其实这个小男孩就是刘星最好的朋友，那个在刘星最困难的时候还守在他身边的小男孩。刘星和二狗子会通过什么样的方式相遇？快来帮姐姐写剧情，关注艾米，下期更精彩哟！